Ons begin die program met die onderwerp wat elke werkende Zuid-Afrikaner raak. Die wijzigingswet op gelijke indiensneming is vroeg die maand door president Cyril Ramaphosa onderteken en sal na verwachting ten september van kracht word. Die wet gee die minister van indiensneming en arbeid die mag om teikens vir ras, geslag en mense met gestremdhede in alle sake sektore te stel. Dit beteken privaatmaatskapie sal nie staatsentiteite in die opzicht beheer word. Om die moendelike gevolge van die wet verder te bespreek, verwelkom ek nou die uitvoerende hoof van Sake Liga Pietleroe en die uitvoerende hoof van Global Business Solutions South Africa, Jonathan Goldberg. Piet, ek wil met jou begin. Hoe verskil die wijzigingswet van die vorige wet? Die belangrijkste wijziging in die wet is dat dit aan die minister van Arbeid die vermoeg gee om quotas voor te skryf. Die minister noem het die quotas nie, maar dat is waarop het neerkom. Want dit is harde cijfers waar aan voldoen moet word. Dit kan per sector en per streek gewissel word, maar dat kom maar op neer dat die minister die mag kry om by wijze van regulatie sulke cijfers te publiseer waar aan voldoen moet word. En as jy nie daar aan voldoen nie, is daar penalisatie in die vorm van sogenaamde compliance of voldoeningscertificate wat nie aan jou uitgereik word nie. En nie net kan jy dan nie met die staat bezigheid doen nie, maar kan jy staar jy boetes in die gezicht. Hierdie is met ander woorde in groot oorskryding van die privaat publieke scheiding wat aan die land gehand afboer te word. Jonathan, do you think the revised act is necessary to promote transformation? I think it could be done in other ways. And I think, you know, the 10% fine, potential 10% fine of turnover has been in the act for some time. And if you look at that, then this amendment is not that significant. I suppose it's going to be significant in terms of implementation. So it's how the minister and, of course, the officials will implement it. And I think that's where I agree that that's really what we've got to watch very carefully because whether they targets, as the minister says they are and as they've written, or they quotas will depend on how you implement them. And if you implement them draconianly without looking at the sector specifics, what's, how many skills are coming out of that particular sector, then to my mind you then were clear and you become quotas and quotas of course anti or against the constitution. Piet, het ons enige idee wat die regulaties is en wat het gaan behaals? Die wet moet, sal eerst later van jou waarschijnlijk in werking tree, alhoewel hy reeds geteken is door president Ramaphosa. Die regulaties is nog nie bekend nie, daar sal een kommentaarperiode wees, maar ek denk, mens moet jou self afvra of jy met die beginsel saamstem of nie. Wanneer mens toegee dat die minister van arbeid sulke cijfers kan publiseer waar aan privaatsektor entiteite moet voldoen, dan laat mens om toe, dan laat mens een staat toe, Jy laat die regering toe, jy laat die beginsel toe aan die hand waarvan die regering vir enige sektor in die privaat, in die burgerlijke samenleving later kan begin voorskryf. Voldoen jy aan ons ontleding van die nationale rasse samenstelling of die nationale gezag samenstelling ensovoorts? En as jy dit van toepassing kan maak op werkgevers of werkplek, hoekom nie op skole of kerke of enige ander klub of enige ander vorm van burgerlijke associatie nie. So ons sit met een baie belangrike beginselsaak en daarom is die regulaties van minder belang as die beginsel. En is dit waarom jylle hoofd toe gaan? Ja, dit is inderdaad waarom ons al reeds voorbereid op gerechtsaksie, sonder om na die regulaties specifiek te kyk, wat bijvoorbeeld sal gebeur is. As daar regulaties gepubliceer word, nadat ons die aksie aan hange gemaakt het, jylle aantal organisaties gaan en ons verwelkom al die aksies, dan sal dit die dringendheid van die hoofdproces versnel, maar in hierdie stadium sal mens op een nie dringende grondslag hoof toe gaan en dan as die minister nie ten stande die litigatie probeer om een kort pad te vat met die regulaties voordat ons die rechtsaksie besleg het, dan sal die mens dringend litigeer. Jonathan, are you concerned about the bureaucratic and compliance burden that this might place on private companies? I'm always worried in South Africa as a business person in respect to the bureaucratic burden that the state places on business. I think... And then I think the positive is for your viewers also to understand that less than 50 employees don't have to comply with Chapter 3, and that's the Affirmative Act in Chapter. We argued very hard for that as business, and that's a positive in the regulations and in the, in the Act, not in the regulations. And I think it's a big positive because before, if you had less than 50 employees, but over a certain threshold of turnover per sector, you still had to comply. Now, if you've got less than 50 employees, complete non-compliance with Chapter 2, with Chapter 3, which is the Employment Equity Chapter, Chapter 2, the discriminatory section, you'd still have to comply with. So I'm always worried about the two-state economy we've created in South Africa, those that comply and those that don't comply and seem to get away with it. And the question I ask, and I've asked governments directly, is what about the people who have not even submitted any Employment Equity Act plan, any at all? 
and what's happened to them. So we always seem to go against the people we can see and effectively we've created two stages in this economy, those that comply and those that don't comply. Peter, Jonathan praat van die, die kerve 50 werknemers, maar gaan dit nie vir een kleine sakeonderneming afskrik dan om te, te groei nie, om, om meer as, as daar die aantal mense aan te stel nie? Ja, een beginselgesprek uh, is 50 hier relevant voor. In Namibia bijvoorbeeld is hier diezelfde pogings uh, rondom die 10 afsnijkerf, so dit vast net de volgende wijziging met 50 te verstel. Die wet kan sekerlijk erger wees, die wet kan, kan baie erger wees as wat hy nou is. Um, dit is een skrale troos, want ons gee sekere beginsels hiertoe wat ons nie boe toe te gee nie. En um, uh, miskien net vir perspektief, ons moet hier onthou, die zwart werkloze bevolking in Zuid-Afrika is tussen 8 en 11 miljoen afhangende van wat de definitie van werkloos het jy gebruik. Daar is maar 1.7 miljoen blanke of wit mense in dienst in Zuid-Afrika. So as jy die uh, wit werknemers in Zuid-Afrika verminder, dat hulle net 10% van die bevolking is, dan is daarom trend net 10% verlichting op zwart werkloos in Zuid-Afrika. Hier is niet een oplossing voor zwart werkloos in Zuid-Afrika nie. Hier is uh, wel een radicale ingreep op die samenleving wat de klompskade gaan veroorzaak en wat... Um, uh, ja, ek, ek laat ek daar volstaan, het gaan een klompskade veroorzaak en sluitende vir zwart mense, die gemene best in Zuid-Afrika, die algemene belang, sal hier die geskaad word, niet in staande die, uh, die aansprake dat het vir rechtstelling is. Hier gaan nie rechtstelling van kom nie. Jonathan, do you agree with that? Given where the economy is at the moment, uh, do you think we need legislation to, to promote transformation? Is it not something that should happen organically? I think the point is we have transformation legislation. The question is can we make improvements on it? So we have the B, we have lots of transformation legislation, the Broad-Based Black Economic Empowerment Act, which goes quite far in respect of issuing licenses and tenders in respect of B. We've had some great cases that have been won in respect of how the state can implement that. So we have legislation, transformation legislation it's in the Constitution, actually. The question is, how do you implement it? And for me, the real big issue around these sectoral targets, first of all, I... I, I don't agree. I think any relief to small and medium-sized businesses is a win from where we're at. So again, I think that's a positive. I think for me, it's really about how you implement the sectoral targets. What I argued for very strongly and at Parliament was you should have joint consensus seeking consultations with sectors and agree with sectors what is possible over a five-year term. Remember, these targets are five-year term. So I don't think an immediate court challenge will be successful because really the implementation will only happen in five years' time. So I think it will be a less urgent application. I think there are five or six organisations that are considering a challenge or have already said they're going to do a challenge. And I think it's really going to be about how the Department of Employment and Labour implements these sector child targets. And there is evidence already around how they've engaged certain sectors. Remember, there's certain sectors of the economy that have already agreed on their targets with the Department of Employment and Labour, and we've got to understand that. And I have no problem with that. I think it's brilliant if a sector agrees with the department, these are the targets that they can aim for, they're reasonable over five years, then we've got a win-win. But what about sectors that, that can't agree? How should those targets then be implemented? How should the department go about that? I think with consultation with those sectors in respect of what kind of skills are coming out of that sector over the next five years. Because unless you do that, I think it's just arbitrary. And I think that's the trap that they might fall into in trying to rush these through in the regulations and get the regulations out and the sectoral targets out for public commentary. Peter, what van kritici wat sê enig iemand wat gekant is teen hierdie wetgeving is teen transformatie, anti-transformatie? Wat sê jy daarvoor? Transformatie is een specifieke beleid van en het gegeven wordt door een politieke partij. Dat is een partijpolitieke beleid en ik denk ons vraag van hand is of die wetgeving schadelijk is of niet. Uh, die, ek, ek voel my nie genoeg om my uit te spreek oor die politieke beleide van een partij nie. Transformatie, die woord kom nie eens in die grondwet voor nie. So, uh, ons moet uh, verzichtig wees om ons dier die politieke slagspreken van een partij te laat uh, vaststaan en ons moet liever vraag van hand wat is die impact van hierdie beleid. Hierdie beleid gaan veroorzaak dat ons prijs gee die beginselscheiding wat daar behoort te wees tussen die rijkwijde van die staat en die private en die openbare domein. Dit gaan veroorzaak dat ons uh, 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 economische groei en dienstname ontmoedig, wat tot nadeel van die algemene bevolking in Zuid-Afrika is. En ons moet onthou, vir elke voordeel wat ons probeer skep vir maatskapie of aansporing, om vir groot maatskapie om zwart persoene in dienst te neem, ontmoedig ons, want ons skep een premie vir maatskapie meer as 50. Ons ontmoedig zwart in dienstname by maatskapie onder 50. Dit is dus, dus, die, dus die noodwendige implicatie van as jy een premie skep vir zwart in dienstname in groot maatskapie, ontmoedig jy zwart in dienstname in klein maatskapie, waar daar juist meer groei in in een natuurlijke 
transformatie as die wil kan plaasvind. En dan uh, in die finale instantie moet ons onthou, hierdie los nie die probleem van zwart werkloosheid op. As zwart die oplossing van zwart werkloosheid ons doel is nie, met andere woorden, hierdie uh, is niet een antwoord op die problemen in Zuid-Afrika nie. Uh, ekonomische groei en een groeigerichte beleid sal baie meer van die problemen oplossen. Piet, Jonathan, baie dankie. Thank you.